പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ എം നോട്ട്സ് സീഡ് ട്രസ്റ്റ് കേരള സെന്റർ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ സയൻസിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അഭിമാനകരമായ ആറ് എം എസ് സി കോഴ്സുകളെ പറ്റി താങ്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ അഡ്വാൻസ്ഡ് എം എസ് സി കോഴ്സസ് പ്രൗഡ്ലി ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഫോർ ഇഗ്നോ ലേണേഴ്സ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഓരോ ഉന്നത ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ ഗുണം ഉണ്ടാകും പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊന്ന് ഫാമിലി ഫെമിലിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് കുടുംബപരമായ ഒരു ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള പറയാം മറ്റൊന്ന് സാമൂഹ്യപരമായ ഒരു ഒരു ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു നെടുംതൂൺ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ഉത്തമ സിറ്റിസൺ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എത്ര തന്നെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് യു താങ്കൾ തന്നെയാണ് മീ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെ മഹത്തായ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യ വിഭവ ശേഷി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെറ്റപ്പിലൂടെ വ്യക്തിപരമായി താങ്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പത്ത് ഗുണത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആറ് ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോഴ്സസിനെ ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ആകരുത് സ്കിപ്പ് ആയാൽ നഷ്ടം മുഹമ്മദ് മുബാറക്കിനല്ല മറിച്ച് താങ്കൾക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ സെർച്ചിലാണ് റിസർച്ചിലാണ് ചെറിയ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു മീ എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ മനോവ്യാപാരം ഏറ്റവും നല്ലത് എവിടുന്ന് കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ലത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യാം അതാണ് താങ്കളിലെ ചിന്ത ആ ചിന്തയോടൊപ്പം തന്നെ ആറ് സുപ്രധാനമായ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് മീൻസ് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഹയർ സാലറീസ് ആൻഡ് എംപ്ലോയബ് ാണ് നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ജോലി അതും നല്ല ലെവലിലുള്ള ഒരു ഹയർ സാലറി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കരിയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശവും കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഉപരി പഠന മാർഗത്തിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് സത്യത്തിൽ പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അടുത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ മൈ ഫ്യൂച്ചർ അതാണ് പ്രോസ്പെക്ടസ് എന്നുള്ളതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇനി അടുത്ത സമീപ ഭാവിയിൽ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും കരിയർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസിന് എനിക്ക് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ അതായത് എ എടുക്കാം ബി എടുക്കാം സി എടുക്കാം ഡി എടുക്കാം ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സസ് ആണ് ഏത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ അബദ്ധത്തിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കും അതിന് പല ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ചിലർ മറ്റ് ഒരു സംഗതി തെരഞ്ഞെടുക്കും മിടുക്കർ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എ എടുത്താൽ ഇന്നത് കിട്ടും ഇന്നത് കിട്ടും ബി എടുത്താൽ ഇന്നതും ഇന്നതും കിട്ടും സി എടുത്താൽ ഇന്നതും ഇന്നതും അതും കിട്ടും ഡി എടുത്താൽ ഇന്നത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഏത് എടുക്കും എന്ന് അവരവർ തന്നെ ഒരു സ്വോട്ട് അനാലിസിസ് നടത്തും അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ കരിയർ സെലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എറിക്സ് എറിക്സൺ എന്നുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് കൃത്യമായി നമ്മോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ചോയ്സസ് ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ആ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നം അതാണ് എല്ലാവരിലും ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കോപ്പ് വിത്ത് ഇമോഷൻസ് കോപ്പ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു ഏതൊരു കോഴ്സും എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യലൈസേഷനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുക്കണം നമ്മളൊരു സമൂഹ ജീവിയാണ് വെറും ഒരു വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു മുറിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു ഇരിക്കാനുള്ളതല്ല ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിന്റെ ചെറിയ ഘടകമാണ് ആ ചെറിയ ഘടകത്തിലെ സാമൂഹ്യ ജീവി എന്നുള്ള നിരക്ക് വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് ഇടപെടുകയും പെരുമാറുകയും മറ്റ് പലതും കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തസ് ആഭിജാത്യം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പ്രശസ്തി നമുക്ക് നൽകുന്നത് കീർത്തി കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യലൈസേഷൻസ് നെറ്റ്വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ആഴമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ ഹാപ്പിയർ ലൈഫ് ഹെൽത്തിയർ ലൈഫ് വെറുതെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടായ പോലെ കുറെ പണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കാര്യമായില്ല നല്ല ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടീകരണവും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും ഒപ്പം തന്നെ സൗഖ്യം എന്ന് നമുക്ക് പച്ച മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സൗഖ്യം പണത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എക്കണോമിക്സിലെ വീണ്ടും ഡെഫിനേഷൻസ് പലതും വന്നത് ആദ്യം വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിന്നോ പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻസ് മാർഷൽ കൊണ്ടുവന്നത് വേറെ ഒരു ആയിരുന്നു വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷനിൽ നിന്ന് നേരെ അവിടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് മാർഷൽ അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ക്ഷേമ ക്ഷേമവും വേണം അപ്പൊ പണവും വേണം ഒപ്പം തന്നെ ക്ഷേമവും വേണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പൊതുവെ ആ ക്ഷേമത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ ആണ് റെഡ്യൂസിങ് കഴിയുന്നത്ര ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം അപ്പൊ താങ്കൾ വരുമാനം കിട്ടി താങ്കൾക്ക് വരുമാനം കിട്ടിയപ്പോൾ താങ്കളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പണം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ലോകത്ത് അത് പല മേഖലകളിൽ പോവുകയും കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയും സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള തുറകളിലുള്ള നാനാ തുറകളിലുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ ഒരു പോവർട്ടി റിഡക്ഷൻ അത് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് താങ്കൾക്ക് ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല നല്ല ഒരു ഉയർന്ന പൗരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ദേശീയ അന്തർദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ താങ്കളുടെ അകത്തേക്ക് വരികയും ക്രൈമം മറ്റുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ഛിദ്രവാസന അന്തഛിദ്രത ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്തിരി ആമുഖം ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇതെല്ലാമാണ് ഓരോ കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം ഇനി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ സുപ്രധാനമായ ആറ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളെ വളരെ പ്രൗഡിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഏറ്റവും രസകരവും എന്നാൽ ഏറ്റവും ഗുണപരവുമായിട്ടുള്ള രസകരം എന്നുള്ളതിലുപരി ഏറ്റവും ഗുണപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു തരുന്നത് ടോപ്പ് സിക്സ് മോസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ പി ജി കോഴ്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രൂ ഇഗ്നോ ഫോർ യു helping by mohammad mubarak master through yam notes you know igno is the people's university the janjan university jana lakshangalde university aanu adu kondu thanne logathile ella meghalayilum indile oppan thanne vivida samsthanangalile sark rajyangalile pashchim asian rajyangalile mattu singapore polulla vigaswara rajyangalile ivide ella igno ikke study center unde adu kondu thanne foreign citizens adakkam oru vaadu pravartichu kondirikkunna mahathaya pravartanamaanu igno kaalcha vekkunna ഈ പരമ്പരാഗത പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എം എസ് സി മാത്സ് എം എസ് സി ബോട്ടണി എം എസ് സി സുവോളജി എം എസ് സി ഫിസിക്സ് എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഇത് പരമ്പരാഗതമായ ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സസ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവർ നാട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തേക്ക് ആയിരം പേർ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് പതിനായിരം പേർ ഈ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കോഴ്സസ് അത് കൂടാതെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിന്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിലെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കോഴ്സുകൾ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രസക്തി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ ആരും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആരും കൂടുതൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഇന്റർവ്യൂവിന് നൂറ് പേര് വരും പത്ത് സീറ്റുണ്ട് സുഖമായിട്ട് താങ്കൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ എക്സലന്റ് ആണെങ്കിൽ എമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട സോ ഐ പ്രൗഡ്ലി ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ടോപ്പ് സിക്സ് മോസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ പി ജി കോഴ്സസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിൽ ഒന്ന് അഭിമാന പുരസരം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കോഴ്സാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി നമ്മളുടെ നാട്ടിലാണ് ഇത് ഇല്ലാത്തത് അന്യരാജ്യങ്ങളിലെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധ്യതയാണ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടിയിട്ട് നാനൂറിൽ പരം പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും ക്ഷമയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരുന്നാൽ താങ്കൾക്കാണ് അതിന്റെ ഗുണം താങ്കൾ കാത്തിരിക്കുന്നില്ലേ താങ്കൾക്കായിരിക്കും അതിന്റെ നഷ്ടം കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമായി മറ്റു പലതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് മുഹമ്മദ് മുബാറക് മാസ്റ്റർ ഈ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അമ്പത്തിയേഴ് മുതൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം ഇത് കേട്ട് ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശങ്ങളിലെയും ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ നൽകുന്ന സന്ദേശത്തിന് എനിക്ക് കാരണമായത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എം ഞാൻ വിജയിച്ചതിന്റെ അഭിമാനമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് ഞാൻ നാല് പി ജി ആണ് മൊത്തമുള്ളത് രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ബി എസ് സി മാത്സ് ബി എഡ് മാത്സ് എം എ എക്കണോമിക്സ് എം എഡ് എം ഫിൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇഗ്നോ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന എന്റെ ഇഗ്നോ എനിക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി നാനൂറിൽ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കലോട് കൂടി ചെയ്തിരുന്നതാണ് എനിക്കൊക്കെ ഇത് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റിലെ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ സൈക്കോളജിയിലെ എം ബി ബി എസ് ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എം എഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എം ഫിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത്രയും കൗൺസിലേഴ്സ് നാട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വെറും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരാഴ്ചയുടെ പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറിന്റെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് നാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ പലരും പല രീതിയിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വയറ്റത്ത് അടിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല അവർ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് തരുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ആരൊക്കെയോ ആക്കുന്നു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കല്ല ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് തന്നാലും അത് ഒരു ഡിഗ്രി അല്ല അത് ഒരു ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം അല്ല ഈവൻ ദോസ് ആർ നോട്ട് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം അംഗീകൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കോഴ്സുമല്ല അത് കുറെ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തി ആ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നൽകുന്ന കോഴ്സ് ആ കോഴ്സിന് ഞാൻ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരടക്കം ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരടക്കം ആ ട്രെയിനേഴ്സ് ഓഫ് ട്രെയിനർ അടക്കം
എംഎഡ് എം ഫിൽ എം എസ് സി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി അതാണ് എന്റെ ഡിസിഗ്നേഷൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് എം നോട്ട്സിലൂടെ ഇഗ്നോയുടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനലിസ്റ്റ് ആണ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് എന്നെ ആർജവമാക്കിയ എന്നെ പാകപ്പെടുത്തിയ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ നൽകുന്ന മഹത്തായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ദിസ് ഇസ് എൻ എം എസ് സി പ്രോഗ്രാം മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി എം എസ് സി സി എഫ് ടി നമുക്ക് അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകാം മനോഹരമായ മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലെയും ആളുകൾക്ക് ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ അറിയാതെ അടിമപ്പെട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളെല്ലാം മലീമസമാകുന്ന അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും മലീമസമാകുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി അല്ല ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഗതിയാണ് പണ്ട് കാക്കകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുയിലുകളുടെ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികളുടെ കളകള നാദം നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു അതൊന്നും കേട്ടിപ്പോ ഉണരാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ടവറാണ് ടവറിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല ടവറിന്റെ ചുവട്ടിൽ മനുഷ്യക്കോലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷിലതാദികൾ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അവയുടെ സൗകുമാര്യമില്ല രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ മൊബൈലില് കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം അത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആകുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാധീനം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വസ്ഥമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്ത് എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പൊല്യൂട്ടഡ് മൈൻഡ് മൈൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ആ മൈൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആരും ഇതുവരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് വാട്ട് ഈസ് മൈൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അതിനൊക്കെ പ്രധാന കാരണക്കാർ ഇതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അനുഭവിച്ച് അത് നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കി അത് ഏറ്റവും തൊഴിൽപരമായ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടനിക്കാർക്ക് സുവോളജിക്കാർക്ക് ജിയോഗ്രഫിക്കാർക്ക് ജിയോളജിക്കാർക്ക് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കാർക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം ആ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇതുണ്ട് മാനേജറിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ് നടത്തുന്ന ഒരു എം ടെക്കുകാരൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണോ അവിടെ നിർബന്ധമായും എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം റെയിൻഫാൾ വരുമ്പോൾ മഴ വല്ല സംഭരണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള അതിശയങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാരിസ്ഥിതിക വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡീസ് എസ് ഒ ഐ ടി എസിലുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണകരമാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോഗ്രാം ഏറ്റവും രസകരമായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മെ മാറ്റിമറിച്ചു ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നു സർക്കാർ മേഖല എല്ലാം സ്തംഭിച്ചു റെയിൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് എല്ലാം നിലച്ചു ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവനും താറുമാറായി പല സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടി പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു വിദേശങ്ങളിലേക്ക് എന്തിന് പുണ്യപരമായ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അടക്കം നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ലോകത്ത് എല്ലാം മുടങ്ങി വിനോദം അടക്കം മുടങ്ങി ടൂറിസം മേഖല മുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയും മുടങ്ങി പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ശാക്തീകരണം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കർഷകൻ ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ കൊറോണ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച ആളുകൾക്ക് അടക്കം നമ്മൾ കൃത്യമായി പോഷകാഹാരം കൊടുത്തിരുന്നു വെറും കേവലം ഭക്ഷണമല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നത് പോഷകാഹാരമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ആശാവർക്കറും ഡോക്ടർമാരും മറ്റെല്ലാ വോളണ്ടിയറും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ജാതി മത ഭേദമില്ലേ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലേ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും കരുത്ത് കാണിച്ച ദിവസങ്ങളാണ് നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ നിപ്പയും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലത്തും നമ്മൾ നമ്മുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ച നന്മയുടെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചതാണ് അവിടെ എല്ലാം പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റീസിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പാക്ക്ഡ് ഫുഡിലെല്ലാം എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഇതെല്
ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന വരാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി ഒക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ വിളിക്കൂ നിലവിലുള്ള ബി എസ് സി എം എസ് സി ബോട്ടണിക്കാർ സുവോളജിക്കാർ അവർ ജന്തുശാസ്ത്രത്തെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല പോഷകാഹാരത്തെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേഖല ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ സാധ്യത മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻസ് എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് ഇവിടെ ഡയറ്റിക് ആൻഡ് ഫുഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എം എസ് സി ഡയറ്റിക് ഫുഡ് ആൻഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫുഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള വലിയ ഒരു മാനേജറിയൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏറ്റവും രസകരമായ നാലാമത്തെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് നേരത്തെ ഫുഡ് സർവീസ് പറഞ്ഞു ഇത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആണ് എം എസ് സി എഫ് എസ് ക്യു എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് ഇത് നൽകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഇന്ന് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ ജില്ലാ ക്യാപിറ്റലുകളിലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന അറിയില്ല ഇന്ന ആൾ ഇന്നത് കഴിച്ചു അബോധാവസ്ഥയിലായി അല്ലെങ്കിൽ വിഷബാധ ഏറ്റു ആശുപത്രിയിലാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഫുഡ് സർവീസും അതിന്റെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെയും കൃത്യമായ അപര്യാപ്തത തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഫ് എസ് എസ് ഐ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്കെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് മനോഹരമായി ആവശ്യപ്പെടുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കോഴ്സുകൾ എല്ലാം ഇഗ്നോയും യു ജി സിയും അംഗീകരിച്ചതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നൽകുന്ന എല്ലാ കോഴ്സും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും പരസ്പരം അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേരള നിയമസഭയിൽ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ വട്ടം കറക്കരുത് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൃത്യമായി അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടക്കം ഇറക്കിയതും അത് എം നോട്ട്സിലൂടെ ഞാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികളെ ഇക്വലൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബിക്കോസ് ഇഗ്നോ ഈസ് ദ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐ ഐ എം പോലെ ഐ ഐ ടി പോലെ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് നാഷണൽ സ്കൂൾ ആണ് എൻ ഐ ഒ എസ് സി ബി എസ് സി നാഷണൽ സ്കൂൾ ആണ് ആൾ ഇന്ത്യ പെർമിറ്റഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇഗ്നോ ആൾ ഇന്ത്യ അപ്പൊ കേരളത്തിലില്ലേ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലല്ലേ അപ്പൊ പാലക്കാട്ടിലില്ലേ പാലക്കാട് കേരളത്തിലല്ലേ കാസർകോട്ടിൽ അംഗീകാരമില്ലേ എന്താ സംശയം അതിലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ അംഗീകാരമില്ലേ എന്തിന് നിങ്ങൾ സംശയിക്കണം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുക്കിലും മൂലയിലും അംഗീകരിച്ച ഏക ബൃഹത്തായ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സി ാണ് എന്ന് അഭിമാന പുരസരം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറിലൂടെ നമുക്ക് എം എസ് സി എഫ് എസ് ക്യു എം പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വരെ സയൻസിന്റെ തന്നെ മഹത്തായ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എം സി എ എം ബി എ എം കോം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബി ടെക്ക് ഐ ടി മേഖലയിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ മേഖലയിലെ എം ടെക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മേഖലയിലും ടെക്നിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാവർക്കും മാനേജറിയൽ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സയൻസ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആർട്സ് മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും അധിഷ്ഠിതമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ബില്ല് വാങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബില്ലാണ് എവിടെ പോയാലും ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയാൽ അടക്കം ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ ബില്ലാണ് ക്യു ആർ കോഡ് ആണ് അത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കൊട്ടേഷൻസ് കൊടുത്തു ആ കൊട്ടേഷൻസ് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു അതനുസരിച്ച് അവർ കൊട്ടേഷൻസ് അയച്ചു തന്നു കൊട്ടേഷൻസ് അയച്ചു തരുന്നത് തന്നെ ബില്ല് പോലെ അതിലെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ മൊബൈലിലെ വേറെ ഒരു മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ ഒന്ന് വയ്ക്കുകയേ വേണ്ടു അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരി
അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ നവലോകത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം ആ ഒരു മഹത്തായ പ്രോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നൽകുന്നത് മറ്റൊരു സൂപ്പർ പ്രോഗ്രാം വൈദ്യുതി ഇല്ലാതെ എൻവയോൺമെന്റൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഈ പറയുന്ന റിനീവബിൾ എനർജി ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ കഴിയില്ല അതിനെ മറ്റ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മറ്റ് പല മേഖലയിലുമാക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്കതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പുതിയ വകഭേദമാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് റിനീവബിൾ എനർജി പ്രത്യുൽപാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുനർ ആവിഷ്കരണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാരിസ്ഥിതികവും തുടങ്ങിയ ഈ സംഗതി സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അഭിമാന പുരസരം നമുക്കിത് നൽകുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാനമായ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്കൂൾ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറും സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും അപ്പോൾ ഇതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നോളജി പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത്രയും മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാമിന് താങ്കൾക്ക് ജോലി കിട്ടാതെ മറ്റാർക്കാണ് ജോലി കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ താങ്കളെ ഈ വിപ്രോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോസിസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വലിയ 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 ഐ ടി കമ്പനികളും താങ്കൾക്ക് ജോലി തരും കാരണം അവിടെയും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയെയും എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയും ഡാറ്റ എൻട്രികളും എല്ലാ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആറ് പ്രോഗ്രാമും ഏറ്റവും രസകരവും അഭിമാനകരവുമായ പ്രോഗ്രാമാണ് വീഡിയോ ഇത്തിരി ദീർഘിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ താങ്കൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട പറയുന്നത് ഞാനാണ് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല കേൾക്കാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണ് ഈ ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓരോന്നിന്റെയും സിലബസ് എന്തൊക്കെയാണ് പേപ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇത് താങ്കളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് റിനീവബിൾ എനർജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഡയറ്റ് and food service management adi manoharamaya mattoru course master of science environmental science super super mental health course done by me master of science counseling and family therapy idilekku nammal pogunnadinodo sangadigalilekku poganulla യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ടെക്നിക്കലി ഉണ്ടായ ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രയാസം അത് താങ്കൾക്കും മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം വളരെ ആഴത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നാൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ചില സംഗതികളാണ് അത് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എം എസ് സി സി എഫ് ടി എന്നുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എനി സബ്ജക്ട് ഫ്രം യു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാറ്ററൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്നുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ പല മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മനഃശാസ്ത്രപരമായ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആദ്യം താങ്കളെ പറ്റി താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുടുംബശാസ്ത്രമാണ് ഈ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് മനുഷ്യരാശിയുടെ വളർച്ചയും അത് പിന്നീട് പരിണമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബം എന്നുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഘടനയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നാല് ക്രെഡിറ്റ് തിയറി പേപ്പർ ഉടനെ തന്നെ ഓരോന്നിനും സൂപ്പർവൈസഡ് പ്രാക്ടിക്കം ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ രണ്ട് ക്രെഡിറ്റുള്ള സൂപ്പർവൈസഡ് പ്രാക്ടിക്കം ഏകദേശം 
പന്ത്രണ്ടിൽ പരം പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആകെ ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നാനൂറിൽ പരം പ്രാക്ടിക്കൽസ് താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ മീൻ പ്രാക്ടിക്കൽ കൂടാതെ ഉള്ള തിയറി പ്രോഗ്രാമാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് മാനസിക ആരോഗ്യവും മാനസിക ക്ഷതവും ഡിസോർഡേഴ്സും ഞാൻ ഡിസോർഡേഴ്സിന് മനഃപൂർവ്വം ക്ഷതം എന്നുള്ള വാക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ക്രമരഹിതം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ക്രമരഹിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലത് വല്ലാത്ത നെഗറ്റീവ് വേർഡ് വരും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആരോടും പറയരുത് എന്ന് ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് ക്ഷതം എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു സൂപ്പർവൈസഡ് പ്രാക്ടിക്കം മാത്രമല്ല കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്നുള്ളതിന്റെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുമായി പരസ്പരം സഹായഹസ്തം നീട്ടി ഒരു കൗൺസിലേക്ക് കൗൺസിലർ പരസ്പരം സഹായഹസ്തം നീട്ടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനെ കാര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ അല്ല കേട്ടോ അതിനെ വേറെയാണ് പറയുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു കൈത്താങ് നൽകുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രീയമായി മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു നല്ല ഒരു കൗൺസിലർ ആ കൗൺസിലർ അത് ഒരു കുടുംബവുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫാമിലി തെറാപ്പി സപ്പോർട്ട് തെറാപ്പി കൊഗിനിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി എന്നുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റും തിയറി പെർസ്പെക്ടീവ്സും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അത് അപ്ലൈഡ് ആസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ചില കേസ് സ്റ്റഡികൾ തന്ന് ഏകദേശം എഴുപതിൽ പരം കേസ് സ്റ്റഡികൾ തന്ന് വിവിധങ്ങളായ കേസ് സ്റ്റഡികൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ സൈസ് ഇത്രയും കൂടി കൂടിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവിടെ വളരെ ഉയർന്ന പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഓരോന്നിലും തന്നെ ഒരു അഡോളസെന്റ് ഒരു അഡോളസെന്റ് ബോയ് അഡോളസെന്റ് ഗേൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂത്ത് മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വുമൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിഡിൽ മിഡിൽ യൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ അഡൽട്ട് ഹൂഡ് അതിലെ ഒരു മാൻ ഒരു വുമൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഫാമിലി തെറാപ്പി അങ്ങനെ നാൽപ്പതിൽ പരം കോഴ്സുകൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം അതിബൃഹത്തായ രണ്ട് റിസർച്ച് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് സാധാരണ ഒരു പി ജിക്ക് ഒരു റിസർച്ചേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വർഷം കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ നമുക്കൊരു മിനി റിസർച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേണൽസ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അപ്ലൈഡ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കം കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇന്റർവെൻഷൻസിന്റെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കം ഇന്റേൺഷിപ്പ് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻ സാധാരണ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ പുറമെ പോയി ചികിത്സിക്കുന്നത് പോലെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളും ഇവിടെ മൂന്ന് മാസം ഒരു മാനസിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ഡിസർട്ടേഷൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ഒരു തൊഴിൽപരമായ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു പ്രോജക്ട് അഥവാ ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് മേഖലയിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും നമുക്കറിയാം മാരിറ്റൽ ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് അപ്പോൾ കുടുംബശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വൈവാഹിക കുടുംബ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും എനിക്ക് നല്ല ബുക്കിംഗ് ആണ് വളരെ ആഴത്തിൽ ഈ മാരിറ്റൽ ഇഷ്യൂസസ് പലപ്പോഴും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾ അടക്കം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഒരു അംഗീ
കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തില് നമ്മൾ ഒരു കേസുമായി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഒരു രണ്ട് മാസം താങ്കൾ കൗൺസിലിങ്ങിനേക്ക് പോയിക്കോളൂ അതുപോലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നു അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ആദ്യം അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്ന എല്ലാ കോടതി സമുച്ചയങ്ങളിലും കൃത്യമായി കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ താങ്കൾക്ക് വേണ്ട കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയാണ് എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ താങ്കൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുകയാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും കുടുംബ ആരോഗ്യ സംഘാടനത്തിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിൽ ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ സംഗതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ആൻഡ് അഡോളസെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ശിശു പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡോളസെന്റ് കൗൺസിലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മേഖല സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്നുള്ള അതായത് നാർക്കോട്ടിക് ബി ഡി സിഗാർ മദ്യം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു പുനരധിവാസത്തിനു വേണ്ടി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാമിലി ഫെമിലിയൽ ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്യൂസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പരിഹാരം കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇഷ്യൂസിനെ വലുതാക്കാനല്ല പരിഹാരത്തിന്റെ ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മൾ അവലംബിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നമുക്ക് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ താങ്കൾക്ക് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം നേരത്തെ ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ നൽകുന്നു മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എം എസ് സി ഇ എൻ വി എന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത വളരെ ആഴത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ പേജിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിലെ പ്രോഗ്രാം ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇന്നതാണ് കൃത്യമായി ടു എക്യുപ് ദ ലേണേഴ്സ് വിത്ത് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ടു എക്സ്പോസ് ദ ലേണേഴ്സ് വിത്ത് തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ടു എംഫസൈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ സസ്റ്റൈനബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ടു ഇമ്പാർട്ട് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ലോസ് എനി ബാച്ച് ഡിഗ്രി ഡിസിപ്ലിൻ ഉള്ളവർക്ക് കയറാം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ ലൈക്ക് സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസ് ഫോറസ്ട്രി വെറ്റനറി സയൻസ് ഫ്രം യു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സയൻസ് എന്നുള്ള മേഖലയിൽ എം ബി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടിക്കും ചിലർ ചോദിച്ചു സാർ ഞാൻ നേഴ്സ് ആണ് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ നേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ മനോഹരമായി നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് ഓരോ സെമസ്റ്റർ വൈസ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് എക്കോളജി എർത്ത് പ്രോസസ് എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രി എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ലാബ് കോഴ്സ് വൺ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സസ്റ്റൈനബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ലാബ് കോഴ്സ് ടു എലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് താഴെ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും നമ്മൾ ചില ഓപ്ഷണൽ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ അഥവാ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഒന്നാം പാദം എൻവയോൺമെന്റൽ ലെജിസ്ലേഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ജി റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഫോർ എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് ലാബ് കോഴ്സ് ത്രീ എലക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഒന്ന് താഴെ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നാലാമത്തെ സെമസ്റ്റർ ഒരു ഡിസർട്ടേഷൻസ് അഥവാ
നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് ഇതിലെ മഹത്തായ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് വളരെ രസകരമായ മറ്റൊരു സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോ ദൈർഘ്യമേറുന്നു എന്ന് താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇത് താങ്കൾക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുവർണ അവസരം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് താങ്കളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ കോഴ്സിന്റെയും ഗാംഭീര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ഈ യുവ യുവജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തൂടാ എന്നുള്ള അവഗാഹമായ ചില ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് മെത്തേഡ് ഞാൻ അവലംബിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് എം അതിന് ഞാൻ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഡയറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഫുഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് വിത്ത് പല ഉദ്ദേശങ്ങളോട് കൂടി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കാണ് എലിജിബിലിറ്റി ബി എസ് സി ഹോം സയൻസ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡയറ്റിക്സ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഓർ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡയറ്റിക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ ഓർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ബി എസ് സി ഓണേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരു ബി എസ് സി ഓണേഴ്സും ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എച്ച് എച്ച് എസ് അങ്ങനെ പലർക്കും ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹോം സയൻസ് ഫുഡ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ലൈഫ് സയൻസ് മൈക്രോ ബയോളജി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കാറ്ററിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ഡി എൻ എച്ച് ഓർ സി എൻ സി സി ഓർ സി എഫ് എൻ ഓഫേർഡ് ബൈ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഗ്രി ആ ഡിഗ്രിയോടൊപ്പം സി എഫ് എന്നും സി എൻ സി സിയും എടുത്താലും താങ്കൾക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്മിഷൻ ലഭ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിയോളജി ന്യൂട്രീഷണൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫുഡ് മൈക്രോ ബയോളജി അഡ്വാൻസ് ന്യൂട്രീഷൻ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ന്യൂട്രീഷൻ പബ്ലിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഫുഡ് സർവീസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് സർവീസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ബയോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഡിസർട്ടേഷൻസ് ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് മൊത്തം രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എം എസ് സി ഡി എഫ് എസ് എം പ്രോഗ്രാം ഈ പറയുന്ന കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം മന്ത്ലി ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ പറയുന്നതും രണ്ടാം വർഷത്തിലെ ചില പേപ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ത്രീ മന്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് പോകാം നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന രസകരമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എം എസ് സി ഐ എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ദ ബ്രോഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഈ കോഴ്സിന്റെ വളരെ വലിയ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ദ ബ്രോഡ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കോഴ്സസ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോർ ടീച്ചിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻ കോർ ഏരിയാസ് ഓഫ് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ദ പ്രോഗ്രാം എയിം ഈസ് ഈസ് ടു എ provide protection and security to personal data and to build a data oriented infrastructure in the workplace number b raise a high professional ethics in the individuals towards providing information security and c experiment and learn the skills and techniques needed for providing protection and security to our information eligibility bachelor's degree in any discipline or its equivalent from a recognized university recognized institutions let entry of those students pgdis post graduation diploma in information security kalinavarkku rendam varshathilekku chila pratheka credit transfer norms upayogichukonde namukku transfer vaangavunnadana first year lulla program ennu parayunnathu introduction to in papers introduction to information security network security cyber security policy standards and laws semester 2 application and business security development bcp dr planning and audit digital forensic is a project one semester three cyber attack use of technology in cyberspace cloud and in infrastructure security cyber security using python uh, data science and uh, big data practical cyber attack attack cheyanalle to anti attack nu vendite cloud security and uh, data recovery ennulladine okay adokka positive aayi namukku chindikkam nalamatha semester na web application testing and audit e commerce and uh, cyberspace iot information of technology ude security latest trends 
in information and cyber security, practical web applications, audit, e-commerce, security and IoT megalil project 2. Angana Arabati Nala Kreditina, Manohara Maya were program Luda, Namaki program, Swayatamaka. Priya Patavaran, Vibagatile Aramata program, Yetum important item Nuti, Elvati Aramata Dele. Nyan Parnida Rigiana, Master of Science, Renewable Energy and the Environment. Namakaria, Punara Divasa. Allegra Puna Nermanum, Punar Nermanum, Urjat in the Punar Nermanatinula or a program. Either a Satyatine, the objective of Chirik and the Ariokiana to provide opportunity, then the other objectives to provide opportunity to the learners to deepen their knowledge of renewable, of renewable. Uh, energy and the environment and uh, to understand the principles of energy conservation and energy conversion and its effect on the environment to expand the capacities of learners on theoretical and practical aspects of renewable energy sources and their sustainable development to develop professional knowledge and skills to formulate, implement, monitor and evaluate the projects and programs on energy conservations and conservation. Conversion and conservation. Eligibility, any BSc graduates, any BE, any BTEC fellow you can join. All BSc, BSc nursing also eligible, remember. In first year we want to first semester energy conversion, heat transfer, energy and environment, foundations of mathematics and statistics. In semester to renewable energy systems, energy management, and environmental law and management, industrial training, minor project. In semester 3, we want to study solar energy, its application, bioenergy conversion and its utilization, energy economics and planning, elective 1. And in fourth semester, elective 2 and a major uh, project. Both uh, the electives are to be selected from the table below. the table, First year, lakum, second year, lakum, third kauna list of elective courses. Nanotechnology in energy and the environment. So latest information. Energy storage. Introduction to climate change. Environmental impact assessment for environmental health. Artificial intelligence. Uh, Randilatum Ruba, Munilatum Ruba, Gurthana, or a certificate program in artificial intelligence in the Chay another. In the Lee course, a lamb and an Ama Matrama, a Fia, and Ula, the end, preputa, Sroda Kalmanisirakiwakiga. Artificial intelligence and machine learning, data science and big data, cloud computing and IoT, mobile computing, MCS. Preputavere, Yetum, Arasagarum, Anandagarum, Itla, Iteratula, program Galyan Tangala, Parija Pertirikuyana, not top five. Top 6 most professional PG courses in India through uh, as MSc through IGNO. I proudly introducing uh, through M Notes. Number 1, again I am saying Master of Science, Counseling and Family Therapy. Master of Science, Environmental Science. Master of Science, Food and Nutrition. Master of Science, Food Safety and Quality Management. Master of Science, Information Security. Master of Science, Renewable Energy and Environment. Environment. Priya Patavere Itarim Paranyu Ini Tangalana Tirimani Kenda in the Cheyanam, Yangana Cheyanam, Yapol Cheyanam in the Tirimani Kenda, Tangalana. Yet Tom Toril Sadi Ula Yu were course in a petty, Tangala Surta Kalka Paramavadi. When the share the Yiga, E program Yam Notes Tudere Tudere Iteratilla Tarina, advance the program Tudere Tudere Tangal Kavindam Kitan, Yam Notes notification button, all click the subscribe Yiga, Matulavaka Samu here group like share the Yiga, Yella with the Tilula Kudumba Varabum, Vecti Varumaya, personality development, personality benefits, Tangal Kum Tangal, Chernavar Kumundagate in the Pratichunde, E video in the Vidavanguno, Nani, Namaskaram, Jay Hind.